1773 yılında Habeşistan'da bir manastırda Enok, diğer adıyla Hanok'un vizyonlarını içeren 1500 yıldır kayıp olan kutsal bir kitap bulundu. Kitabın konusu ve içeriğinde gerçekten izah zor, mantık sınırlarını zorlayan ifadeler bulunmaktaydı. Kitabın ortaya çıkışı bir kesimi rahatsız etmiş olacak ki hem Hristiyanlar hem de Yahudiler tarafından ortadan kaldırılmak istendi. Peki bu kitapta onları rahatsız eden ne vardı? Bu kitabı bu kadar özel yapan şey neydi? Enok hem Tevrat'ta hem de İncil'de anılmakta. Kur'an-ı Kerim'de Hz. İdris olarak geçmektedir. Meryem suresi 56 ve 57. ayetlerde kitapta İdris'i de an. Çünkü o özü sözü doğru olan bir peygamberdi. Onu yüce bir yere yükselttik diye geçmektedir. Büyük tufandan önce yaşamış bu peygamber Nuh'un büyük babasıydı. Ölmeden önce 365 yaşında göğe yükseldi. Bazı araştırmacılara göre yazı yazmayı ilk öğreten kişi olarak bahsedilmektedir. Hermes, Tot ve Merkür ile de ilişkilendirilmiştir. Kitabı ilginç kılan şey ise Tevrat gibi kutsal metinlerde anlaşılmayan ve kısa bir şekilde aktarılan birçok şeyi ayrıntılı bir şekilde anlatıyor olmasıdır. Dehşet verici kafa karıştıran şeyler. Günümüzdeki şablona hiç uymayan durumlar mevcut. Adem ve Havva'nın torunları dünyadaki yaşam alanlarını daha yeni genişletirken diğer tarafta Adem oğullarını izleyen ve dünyaya gözünü diken Tanrı'nın emirlerine karşı gelen düşmüş melekler yeryüzüne indiler. İnsanlarla iç içe oldular. İnsanlara günümüzde yaygın nice ilim ve sanatı öğrettiler. İnsanlarla düşüp kalktılar. Ortaya çıkan melez ırk, devler yani nefilimler dehşet saçıyorlardı. Dünya ağlıyordu. Ekseni kaydı ve büyük bir tufan her şeyi alıp götürdü. Tanrı tufandan sonra insanlığa ikinci bir şans vermişti. Evet, Enok kitabının ortaya çıkması, tarih öncesi çoğu bilginin açığa çıkmasına yardımcı oldu. Bizi ziyaret edenlerin kimler olduğu, ayrıca tufanlarla yok olmuş batı kıtalar gibi birçok varsayımın oluşmasına yol açmıştır. Anunnakiler bile bu kitabın bulunmasıyla birlikte yeniden yorumlanmıştır ve ortaya çok değişik teoriler çıkmıştır. Bunun dışında birçok diziye ve filme esin kaynağı olmuştur. Supernatural dizisi bu kitap için çarpıcı bir örnektir. Videomuzda da genellikle bu dizideki sahneleri kullanarak anlatımı güçlendirmeye çalışacağım. Şimdi dilerseniz konumuzun detaylarına inelim. Enok kitabında anlatılanlar birçok kişiye bilim kurgu kitabı gibi bir izlenim verse de dinler tarihinin en ilginç metinlerini içermektedir. Apokrif bir kitap olarak tanımlanan bu kitap belli bir dönemde kaybolmuştur ya da saklanmıştır. Apokrif kelimesi Yunancadan gelmekte olup saklı ya da gizli anlamında kullanılmaktadır. Yahudi dini külliyatında apokrif kitaplar Tanah'a dahil edilmemiş olan kitaplardır. Enok kitabı için de apokrif bir kitap tabiri kullanıldığından bu kitap da Tanah'a dahil edilmemiştir. Tanah'ın ne olduğunu bilmeyenler için şu açıklamayı yapalım. Tanah, Tevrat ve Zebur'u da kapsayan Musevilik dininin kutsal kitabı. Hristiyanlarca da kutsal kabul edilir. Bununla birlikte Hristiyanlar Tanah'ı eski ahit olarak anar ve farklı şekillerde yorumlarlar. Eski ahit, Hristiyanlığın kutsal kitabı kitabın mukaddesinin ilk kısmını meydana getirir. Enok'un kitabının ne zaman yazıldığı tam olarak bilinmemektedir. Ancak yapılan araştırmalar bu kitabın bir defada yazılmadığı, uzun yıllar içinde değişime uğradığı ve birkaç yazar tarafından eklemeler yapıldığını göstermektedir. Bununla birlikte Hanok'un kitabının varlığına dair en eski kanıtlara Ölü Deniz Parşömenlerinde rastlanmaktadır. Hanok'un kitabının Kumran mağaralarının dördüncüsünde bulunan Aramice 7 sureti M.Ö. 2. yüzyıl ile Hristiyanlık öncesi çağların sonlarına tarihlenmektedir ve söz konusu suretlerde düşmüş meleklerin liderlerinin isimleri, yeryüzüne inerek kendilerine eş seçmeleri, devlerin doğumu, lanetlenmeleri, Hanok'un doğruluğun cennetine ulaşması ve astronomi ile ilgili bilgiler yer alır. Kitabın orijinal dilinin Aramici olduğu düşünülmektedir. Bu kitabın kaybolmasından ziyade bir yerde saklanması ihtimali de söz konusu. Çünkü böyle bir kitabın kaybolması, bu kitabın okunmasına uygun bulmayan bir dini görüşün varlığında akla getirmektedir. Çünkü kitap içeriğinde düşmüş melekler ve kötülüğün kaynakları gibi çok çarpıcı konular mevcut. 
Kitabın kaybolma serüveni ya da bir yerde saklanma durumu 1773 yılına kadar sürmüş ve İskoç araştırmacı ve aynı zamanda masa olan James Bruce aldığı duyumlar üzerine Habeşistan'a gitmiş ve Enoch kitabının Manastır'da saklanmış 3 nüshasını bulmuş. 1821 yılında İbranice Profesörü Richard Lawrence tarafından İngilizceye çevrilmiş ve tüm dünyanın bu bilgilere erişimi sağlanmıştır. Enoch kitabının varlığı ölü deniz yazmalarının bulunması ile beraber daha da netlik kazanmıştır. 1947 yılında hayvanları otlatan bir çoban tarafından Kumran'da bir mağarada tamamen tesadüf eseri ölü deniz yazmaları bulunmuştur. Bu yazmalar Kudüs Üniversitesi tarafından toplanarak bu mağaralarda araştırmalara başlanmıştır. 10 yıl boyunca 11 mağarada yapılan kazılar sonucunda 800 kadar yazmanın ve birçok parçanın gün ışığına çıkması sağlanmıştır. Araştırmalar hala devam etmektedir. Bazı yazmalar çok yıpranmış olmasından dolayı günümüz teknikleriyle bile hala okunamamaktadır. Bu yazmaları Yahudi topluluğu Esenilerin yazdığı düşünülmektedir. Çünkü bu yazmalarda topluluğun inançları ve yaşayışları hakkında bilgi de mevcuttur. Bu yazmaların son yazıldığı tarih milattan sonra 68 tarihi olarak bilinmektedir. Kudüs'e giden Roma orduları milattan sonra 68 yılında Kumran kentini yıkmasalardı bu topluluğun yazmaları günümüze kadar sağlam bir şekilde gelebilirdi. Yazmalar içinde Enok kitabına ait bölümler mevcuttur. Masonlar da Enok'a ayrı bir önem vermişlerdir. Enok gördüğü bir rüya yani vizyon üzerine birbiri üzerine yapılmış 9 kemer inşa eder. Bu kemerin en sonunda rüyasında gördüğü Allah'ın Enok'a kendi ismini ifade eden ve telaffuz etmemesini emrettiği harflerin kazılı olduğu altından üretilmiş bir üçgeni yerleştirir. Fakat tufan ile beraber daha önce harflerin nasıl telaffuz edileceğini yazdığı sütunlar erir ve yazılar silinir. Böylece kelimenin nasıl telaffuz edileceği öğrenilemez ve unutulur. Daha sonra Hz. Süleyman aynı bölgede bir tapınak yapmak ister ve 9 kemerli yeraltı yapısı inşa eder. Masonlar Hz. Süleyman'dan Tanrı'nın kutsal adını onlara öğretmesini ister ve Hz. Süleyman onları Eno harabelerine yönlendirir. Bu harabelerde araştırma yapan Masonlar gizli girişi bulur ve Tanrı'nın kutsal isminin yazdığı altın üçgeni Hz. Süleyman'a getirirler. Hz. Süleyman bu kelimeyi hemen okur ve bilir fakat öğretmeye yetkili değildir. Bu yazmalarda ayrıca iyilikle kötülüğü mücadelesinden bahsedilir. İyi güçlere hükmeden güce ışık prensi ve emrindekilere ışık oğulları denmekteydi. Kötü güçlere hükmeden kişiye karanlıklar prensi ya da belial ve emrindekilere de karanlık oğulları denilmekteydi. Enok kitabı düşmüş meleklerle başlar ve Enok'un vizyonlarını kapsar. Eski zamanlarda vizyon tanrısal mesaj olarak algılanırdı. Bu bağlamda kahin ya da peygamber özelliği bulunan birinin vizyon görmesi büyük önem taşımaktaydı. Enok kitabında kötülüğün doğuşu düşmüş melekler ile ilişkilendirilmektedir. Düşmüş meleklerin Tanrı'ya karşı geldiklerinden ya da günaha karşı olan dayanıksızlıklarından dolayı Tanrı'nın huzurundan uzaklaştırıldıkları söylenir. Bu bilgileri aktardıktan sonra kitabın içeriğinden bazı önemli bölümleri sizlere aktaralım. Kitabın ilk bölümü bunlar Enok'un kutsanma sözleridir diye başlar. Gözleri Tanrı tarafından açılmış vizyon gören Enok hikayesine başlar ve bu görüntüyü bana melekler gösterdi denir. Enok'un gördüğü vizyonlar bu nesil için değil seçilmiş olana ait uzak bir nesil için olduğu belirtilir. İkinci bölümde Tanrı'nın insanların yaptıkları adaletsizlikleri ve günahkarları yargılamak için 10 bin azizi ile geleceği ve bunların hesabının sorulacağı bildirilmektedir. 3, 4, 5 ve 6. bölümlerde Tanrı'nın dünyayı nasıl yarattığından bahsedilmektedir. Ayrıca dünyadaki düzenin Tanrı'nın emirleri dışına çıkmadığını fakat insanların emirleri çiğnediği, günaha girdiği ve Tanrı'nın yüceliğine iftirada bulundukları ve bundan dolayı huzur bulamayacaklarından bahseder. 7. bölümde kötülüğün doğuşu ya da yeryüzündeki kötülüklerin kaynağı doğrudan doğruya düşmüş melekler ile ilişkilendirilmiştir. Bu kısımda çarpıcı bilgiler mevcuttur. Bizim bildiğimiz melek tasvirlerine uymamaktadır. İslam dininde melekler nurdan yaratılmış varlıklardır. Onlar yemezler, içmezler, erkeklik ve dişilikleri yoktur diye belirtilir. Fakat bu bölümde anlatılanlar tamamen farklılık içermektedir. Devam edecek olursak, insanoğlunun çoğalınca güzel ve alınık kızlarının olduğu 
ve göklerin çocuklarının onları görüp şehvet hissettikleri aktarılmaktadır. Melekler birbirlerine insanlar arasından eşler seçip çocuk sahibi olmalarını, liderleri Sem yazarın ise bunun büyük bir günah olduğunu bildiği ve diğer meleklere bu günahı tek başına çekmek zorunda kalmak istemediğini belirtmişti. Melekler de bu plandan vazgeçmeyeceklerine dair yemin etmişlerdi. Toplam 200 kişi yemin etmiş ve dünyada her mondağı yani lanetli dağın zirvesine iniş yapmışlardı. Daha sonra bunlar dünyalı kadınlarla birlikte olmuş, kendilerini kirletmiş ve onlara büyüler öğretmişlerdi. Kadınlar hamile kaldıktan sonra boyları 135 metre olan devler dünyaya gelmiş. İnsanlar bu devleri besleyemeyecek durumda kalınca devler her şeyi tüketmişti. Yiyecek bir şey bulamayınca da insanları yemeye başlamışlardı. O kadar açtılar ki yeryüzüne yiyecek bir şey bırakmayacak duruma geldiler ve birbirlerinin kanını akıtarak yemeye başladılar. 8. bölümde insanlığın mahvolduğu, mahvoldukça da çığlıkların göklere ulaştığı yazmakta ve bunun sorumlusu olarak da yeryüzüne inen düşmüş meleklerden Azazel ve Semyaz'a gösterilmektedir. Azazel insanlara kılıç, bıçak, kalkan ve zırh yapmayı, Semyaz'a ise büyü yapmayı öğretmiş, kötülükler artmış, çok sayıda zina işlenmiş ve insanoğlu yoldan çıkmıştır. 9. bölüm ise baş meleklerden Mikail, Cebrail, Rafael, Suriel ve Uriel'in göklerden aşağı baktıkları, dünyada dökülen kanı ve işlenen sonsuz kötülükleri gördükleri, bunun üzerine en yüceye, Tanrı'ya olan biteni anlattıkları bölümdür. Aynı bölümde kan ve günahla dolu dünyada ölülerin ruhlarının ağladığını ve çığlıklarının cennetin kapılarına kadar ulaştığını, Dünyadaki adaletsizliklerden dolayı feryatların dinmek bilmediğini Tanrı'ya söyleyen baş melekler, Tanrı'nın buna neden engel olmadığını sorarlar ve ondan yol göstermesini dilerler. Bunun üzerine 10. bölümde Tanrı öncelikle Uriel'i Nuh peygambere gönderir ve der ki git ona benim adımla de ki kendini sakla ve ona gelen sonu göster. Çünkü dünya yıkılacak, tufanın suları tüm dünyaya gelmek üzere ve dünyanın üzerindeki her şeyi yok edecek. Nuh'a bu tufandan nasıl kurtulacağını öğret ki dünyanın gelecekteki tüm nesilleri için tohumu koruyabilsin. Daha sonra Rafael'i görevlendirir ve şöyle der. Azazel'in elini ayağına bağla ve onu karanlığa koy. Duda eldeki çölde bir yer aç ve onu oraya koy. Üzerine sivri ve sert kayalar koy. Tamamen karanlıkla örtülsün ve sonsuza kadar orada kalsın. Yüzünü de kapat ki ışığı göremesin. Büyük yargı gününde Azazel ateşe atılacak. Azazel'in öğrettikleri yüzünden tüm dünya kirlendi. O yüzden tüm günah ona yükle, der. Daha sonra Cebrail'e ise gayrimeşruluğun, yozlaşmışlığın, ahlaksızlığın ürünü olan çocukların karşısına çık ve o gözcülerin çocuklarını insanların arasından çıkar. Onları oradan çıkar ve birbirlerini düşür ki birbirlerini yok etsinler. Çünkü fazla günleri kalmadı, der. Daha sonra Mikail'e ise Semyaza'ya ve onunla birlikte olanlara pisliklerini bulaştırmak için kendilerini kadınlarla birleştirenlere suçlarını bildirme görevi verir. Suçlarının cezası olarak Mikail tüm oğulları birbirlerini katlettiğinde, sevdiklerinin yok olduğunu gördüklerinde, neticesi sonsuza kadar sürecek olan yargı gününde sonları gelene kadar 70 nesil boyunca onları alçak yerlere zincirleyecektir. O günler geldiğinde ise işkenceli ateş çukuruna gönderilecek ve sonsuza dek hapsedileceklerdir tüm nesilleri sonuna kadar birlikte yakılıp yok edileceklerdir. Kitabın 12. bölümü Tanrı'nın Henok'a düşmüş meleklerin yani gözcülerin affedilmeyeceğini, sonsuz cezaya çarptırılacaklarını ve bunu meleklere bildirmesini emrettiği şu sözlerle başlar. Git o yüce cenneti ve sonsuz kutsal mekanlarını terk eden, kendilerini kadınlarla kirleten, insanoğullarının yaptığını yapan, onları kendilerine eş olarak alıp dünyada büyük bir yozlaşma yaratan gözcülere de ki, Dünyada asla huzur bulamayacaklar. Günahları affedilmeyecek, çocuklarından da mutluluk bulamayacaklar. Sevdiklerinin katledilişini görecek, oğullarının yok edilişinin yasını tutacaklar. Ve sonsuza kadar yalvaracaklar. Ama onlara merhamet ve huzur gösterilmeyecek. Bunun üzerine Hanok, Tanrı'nın buyruğuna uyarak öncelikle Azazel'e Tanrı tarafından cezalandırıldığını ve hiçbir zaman huzur bulamayacağını, affedilmeyeceğini bildirir. Sonra gözcülerin yanına gider. Onları korku içinde titrerken bulur. 
işledikleri günahlardan ötürü göğe bakıp Tanrı ile konuşamadıkları için Henok'tan aracı olmasını ve affedilip huzura ermek için duacı olduklarını Tanrı'ya iletmesini isterler. Ancak Henok, gözcülere vizyonunda Tanrı'nın bu diliği kabul etmediğinin gösterildiğini, asla cennete kabul edilmeyeceklerini, dünya var olduğu sürece zincirlenmelerine karar verildiğini, bunun da ötesinde çocuklarının yok oluşunu göreceklerini söyler. Kitabın 15. ve 16. bölümlerinde düşmüş meleklerin insanlardan olma çocukları devlerden de bahsedilmektedir. Buna göre devlerin mekanı dünya olacak, onlara kötü ruhlar denecek. İnsanlar ve gözcülerden doğdukları için bedenleri kötü ruhlara hizmet edecektir. Devlerin ruhları dünyaya zulüm, yozlaşma, savaş ve bela getirecek, bu ruhlar özellikle kadınlara eziyet edecektir. Çünkü kadınlardan olmadırlar. Öldüklerinde ruhları bedenlerini terk edecek, yargı gününde ise gözcülerle birlikte büyük bir ezimeti uğrayacaklardır. Kitabın 68. bölümünde ise düşmüş meleklerin liderleri, isimleriyle ve işledikleri günahlarla birlikte ayrıntılı olarak verilir. Yekün, kutsal meleklerin tüm çocuklarını saptırmış, onları dünyaya getirip kadınlarla yoldan çıkarmıştır. Kesabel, meleklerin kutsal oğullarına şeytani kılavuzluk yapmış, yoldan çıkarmış, vücutlarını kadınlarla kirletmeye sevk etmiştir. Gadrel, insanlara tüm ölümcül darbelerini, savaş zırhlarını, kılıçlarını ve diğer öldürücü silahları göstermiştir. Penemuel, insanoğluna acıyı, meleklerin bilgiliklerinin tüm sırlarını mürekkep ve kağıtla yazmayı öğretmiştir. Kastea, insanlara kirli ruhların ve şeytani varlıkların tüm kötü etkilerini, düşük olması için rahimdeki embriyonun nasıl öldürüleceğini, yılan ısırıkları ile ruha zarar vermeyi ve yılanın oğlu Tabaet ile öğlen vakti meydana getirilen yıkıcı etkileri göstermiştir. Düşmüş meleklerin liderlerinin isimleri, yeryüzüne inerek kendilerine eş seçmeleri, seçtikleri eşlerden doğan devler, devlerin lanetlenmeleri, Ölü Deniz Parşömenlerinin Hanok kitabı ile Devler kitabında da yer alır. Devler kitabı ise ruhumuzun ölümü hakkında sözleriyle başlar. Kitapta kötü olanın lanetinden bahsedilir. Ancak asıl detaylandırılan devlerden ikisinin gördüğü rüyadır. Buna göre devler uyanır uyanmaz babaları Semih Hazan'ın yanına giderler. Devlerden biri rüyasında bir mucizenin gerçekleştiğini söyler. Tüm ağaç türlerinin olduğu bir bahçe gördüğünü, bahçıvanların bahçedeki her ağacı suladığını, ağaçların diplerinden köklerin çıktığını, her bir ağacın üç filiz verdiğini ve tüm bu olanları izlerken gökyüzünden ateş dillerinin indiğini, her yerin suyla kaplandığını, yangın çıktığını ve yangının meyve bahçesindeki tüm ağaçları sardığını, yangının tek bir ağacı ve topraktaki filizlerine yani Nuh ve soyuna dokunmadığını söyler. Nefilimi dinleyen diğer devler bu rüyayı yorumlayamazlar. Sonra kardeşi diğer dev Ohiya rüyasını anlatmaya başlar. Göklerin hükümdarı yeryüzüne inmiş, tahtlar kurulmuş, yüce olan oraya oturmuştur. Yüzlercesi, binlercesi ona hizmet etmektedir. Kitaplar açılmış, yargı okunmuştur. O tüm canlılara, bedene, tüm yöneticilere hükmetmektedir. Rüyasının burada bittiğini söyleyen devin karşısında diğer devler dehşete kapılırlar. Hanok'a gitmek gerektiğini ve rüyaları ona yorumlatmadan rahata ermelerinin mümkün olmayacağını söylerler. Rüyaların yorumu ise Hanok'un kitabının 6. bölümdeki şu sözlerde gizlidir. Ağaçların nasıl kendilerini yapraklarla kapladığına, meyve ürettiğine bakın. Sonsuz olanın her şeyi bu şekilde sizin için yaptığını anlayın. Tanrı nasıl emretmişse her şey o şekilde meydana gelir. Sular ve ırmaklar da kendi işlerini onun emri dışına çıkmadan yapar. Ama siz sabırla beklemediniz ve Tanrı'nın emirlerine uymadınız. Emirleri çiğnediniz. Günaha girdiniz ve pis ağızlarınızla onun yüceliğine iftirada bulundunuz. Siz katı kalpliler. Siz huzur bulamayacaksınız. Günlerinizden alabildiğine nefret edeceksiniz. Ömrünüzün yılları hızla geçiverecek. Mahvedilme zamanınız sonsuz bir nefretle güçlenecek. Huzur bulmayacaksınız. O günlerde adlarınız tüm adil olanlar için sonsuz bir iğrenti olacak. Tüm lanet okuyanlar sizin adınızla lanet okuyacaklar. Tüm suçlular, günahkarlar size lanet edecek. Ama seçilmişler için ışık, sevinç ve huzur olacak. Dünya onlara kalacak. Ama sizin için suçlular kurtuluş olmayacak. Hepinizi bir lanet saracak. Devler kitabında geçen lanetlenen devler bahsi eski ahitte ve İbrani mitlerinde de yer alır. Devlerden çoğu yerde Tanrı'nın oğulları ve insanların kızlarından olma yaratıkları olarak söz edilir. Düşmüş melekler ise eski ahitte ve söz konusu mitlerde 
Tanrı'nın oğulları olarak anılırlar. Ve Hanok'un kitabında anlatıldığı gibi insanların kızları ile beraber olup yoldan çıktıkları için sonsuz cezaya çarptırılırlar. Tanrı'nın oğulları ve insanların kızlarına ilişkin detay veren diğer kaynaklardan Jablis ve Tanhuma Buber'e göre Tanrı'nın oğullarının insanlara doğruluğu ve adaleti öğretmek için gönderildikleri 300 yıl boyunca Kain'in oğlu Hanok'a cennetin ve dünyanın tüm sırlarını öğrettikleri ancak daha sonra ölümlü kadınlarla şehvetli isteklerini gerçekleştirip birer günahkar oldukları, soylarının yeryüzünden yok edilmesinden önce bakireler, evli kadınlar, erkekler ve hayvanlarla birlikte olarak kendilerini eğlendirdikleri belirtilmektedir. Yalkut Genesis ve Bereşit Rabbati ise düşmüş milletlerin liderlerinden Semyaza ve Azazil'in Tanrı'nın yanına giderek ona yeryüzünde bir süre de olsa yaşamak için yalvardıkları, bunun üzerine Tanrı'nın başlangıçta kabul etmese de onlara izin verdiği, ancak yeryüzüne iner inmez Tanrı'nın oğullarının Havva'nın kızları ile birlikte olmaktan sakınmadıkları, Semyaza'nın Hiva ve Hiye adında iki erkek çocuğu olduğu, birer dev olan bu varlıkların her birinin günde bin deve, bin at ve bin tane öküz yiyerek açlıklarını giderdiği, Azazel'in ise erkekleri kadınlar karşısında çaresiz bırakarak baştan çıkartan kadınlara özgü süs malzemeleri icat ettiği, Tüm bunlara şahit olan Tanrı'nın yukarıdaki suları serbest bırakacağı ve bu şekilde de tüm insan ve hayvanları öldüreceğini söyleyerek onları uyardığı, iki oğlunu düşünen Semyaza'nın Tanrı'ya yalvararak onu düşüncesinden vazgeçirmeye çalıştığı kaydedilmiştir. Yine aynı kaynaklarda Hiva'nın aynı gece rüyasında gökyüzünde üzerine bir efsane yazılı olan tepesi düz bir devasa kaya gördüğü, kayanın üzerinde yazılı olan efsanenin yalnızca dört harfi kalacak şekilde bir melek tarafından kazındığı, Hiyan'ın ise aynı gece düşünde meyvelerle dolu bir bahçe gördüğü, ancak birkaç meleğin gelerek üç dallı tek bir ağaç kalana kadar tüm ağaçları kesip yerle bir ettiğinden bahsedilir. Hiva ve Hiyan'ın gördükleri düşleri, babaları Semyaza'ya anlattıkları ve onun da Hiya'ya senin rüyanın anlamı şudur. Tanrı'nın göndereceği tufan, Nuh ve üç oğlu dışında bütün insanlığı yok edecek dediği bildirilmektedir. Söz konusu kaynaklarda Semyaza'nın tövbe ettiği ve güneye, cennet ile yeryüzü arasındaki bir bölgeye gittiği, ayakları yukarıda, başa aşağıda olmak üzere günümüzde Yunanların Orion adını verdiği kuyruklu yıldızı oluşturduğu, Azazel'in ise Semyaza gibi tövbe etmediği, aksine kadınlara erkekleri baştan çıkaran süsler ve çok renkli kaftanlar vermeye devam ettiği kaydedilmektedir. Bazı kaynaklarda ise Tanrı'nın oğullarının iyi niyetlerle yeryüzüne indikleri, ancak insanın kızları tarafından aldatıldıkları, bu yüzden de melek olma özelliklerini yitirdikleri ifade edilir. Buna göre Clementin Homilis de bazı meleklerin Tanrı'nın huzuruna çıktıkları, insanın cezalandırılıp cezalandırılmayacağından emin olunmasını sağlayacak kesin kanıtlar toplamak amacıyla yeryüzüne inmek için ondan izin istedikleri, Tanrı'nın bu isteği kabul etmesiyle birlikte de meleklerin kendilerini erguan renkli taşlara, altın ve değerli mücevherlere çevirdiği ve çok geçmeden de aç gözlü insanlar tarafından çalındıkları, insanlığa doğruluğu öğretmeyi umarak insan suretine girdiklerinde ise insanların kızları tarafından baştan çıkartılıp kendilerini yeryüzüne bağlanmış buldukları ve bir daha da ruhani suretlerine geri dönemedikleri kaydedilir. Yine aynı kaynakta bu defa düşenler olarak geçen meleklere Tanrı'nın et yemeği yasakladığı, bununla birlikte yemeleri için üzerlerini kudret elvası yağdırdığı, Öte yandan düşenlerin kudret helvalarını yemeyip etleri için hayvanları kesmeye ve et yemeye devam ettikleri, hatta insan etiyle akşam yemeklerini süsleyerek gökyüzünü kötü kokulu bulutlarla kapladıkları ve bunu öğrenen Tanrı'nın yeryüzünü temizlemeye karar verdiği aktarılır. Zohar tekvinde ise düşmüş meleklerin liderleriyle ilgili daha önce herhangi bir kaynakta geçmeyen bir bilgiye yer verilmektedir. Buna göre Semyaza ile Azazel, Musevi mitolojisinde adı geçen Mahlat'ın kızı Naama ve bir zamanlar Adem'in eşi olduğu ileri sürülen Lilith adlarındaki iki iblis kadın tarafından yoldan çıkarılmışlardır. Tüm bunların yaşandığı günlerde namuslu kalmayı seçen iştar adındaki bir bakire ise bazı meleklerin yeryüzüne bağlanıp kalmalarına sebep olur. Tanrı'nın oğulları şehvetli isteklerini onunla yaşamak istediklerini söylerler. İştar ise eğer kanatlarını ona verirlerse isteklerini yerine getireceğini dile getirir. Bu isteği kabul edilir edilmez de kanatları kullanarak cennete Tanrı'nın tahtındaki tapınağa uçar ve kanatlarını kaybeden melekler de yeryüzüne düşerek oraya bağlanıp kalırlar. Bu verilen bilgiler kulağa ne kadar fantastik geliyor değil mi? 
Düşmüş melekler ile ilgili bilgileri aktardıktan sonra Enok vizyonlarına devam edelim. Enok kitabının diğer bölümlerinde gördüğü vizyonlar üzere bulutların onu davet ederek bir sisin içine yıldızların ve şimşeklerin gösterdiği yolda ilerleyerek kristal taşlardan yapılmış büyük bir eve yaklaştığından bahseder. Tanrı'nın yanına gelmiş ve ışığından ona hiçbir melek ve insanın bakamayacağından bahsediyordu. Daha sonra baş melekler tarafından dünya, şeol, cennet ve birçok yer kendisine gösterildi. Şeol sözcüğü Yahudi inanışında bir tür cehenneme denk gelmektedir. Sözcük olarak batmış olan, gömülü olan anlamları taşımakla beraber dünyanın dibini de ifade eder. Burada Refaim isimli gölge varlıklar da vardır. Kitapta baş melekler ve bunların görevlerinden bahsedilmektedir. Uriel haykırışları ve korkuyu yönetir. Rafael insanların ruhlarını yönetir. Rakuel dünyada ve diğer parlayan yıldızlarda ceza verir. Mikael insanlığın erdemlerini ve ulusları yönetir. Sarakiel günaha sapan insan oğullarının ruhlarını yönetir. Gabriel cenneti, iksat ve kerubileri yönetir. Ramiel baş kaldıranları yönetir. İki satın ne olduğu tartışmalıdır. Genelde yılanlar diye çevrilir. Ama serapim olarak da çevirebiliriz. Bu sözcük de yılan anlamına gelmekle birlikte bir grup meleği tanımlamaktadır. Bu bağlamda bu ifadenin bir bölüm meleği ifade etmesi daha olasıdır. Kerubiler Türkçesiyle Kerullar ya da İbranicesiyle Kerubim melekler demektir. Yaratılış bölümünde ve Enoch kitabında Kerubim çok farklı kullanılır. Bunlar kanatlı melek figürüne uysa da aslında bazen de şu an ne olduğunu anlayamadığımız bir enerji formunda anlatırlar. Kutsal kitapta değişik yerlerde nasıl geçtiğine bakmak bir fikir verebilir. Henok baş melekler tarafından dolaştırılırken bir yere varır ve burada feryatlar duyar ve yanındaki baş melek Rafael'e feryadı göğe kadar ulaşan şu ruh kim der. Rafael ise o kardeşi Kain tarafından öldürülen Habil'in ruhu. Kain'in tohumu yeryüzünden silinene ve insanların arasında hiçbir tohumu kalmayana kadar ondan şikayetçi olacak. Burası da Enoch kitabının en ilgi çekici yerlerinden biridir. Sembolik ifadesi üzerinde düşünülmesi gerekir. Çünkü Tanah'ın yaratılış bölümünde çok daha farklı bir ifade vardır. Rab Kain'e kardeşin Habil nerede diye sordu. Kain bilmiyorum kardeşimin bekçisi miyim ben diye karşılık verdi. Rab ne yaptın dedi. Kardeşinin kanı topraktan bana sesleniyor. Artık döktüğün kardeş kanını içmek için ağzını açan toprağın laneti altındasın. İşlediğin toprak bundan böyle sana ürün vermeyecek. Yeryüzünde aylak aylak dolaşacaksın. Kain, cezam kaldıramayacağım kadar ağır diye karşılık verdi. Bugün beni bu topraklardan kovdun. Artık huzurundan uzak kalacağım. Yeryüzünde aylak dolaşacağım. Beni kim bulsa öldürecek. Bunun üzerine Rab, kim seni öldürürse ondan yedi kez öç alınacaktır dedi. Kimse Kain'i bulup öldürmesin diye onun üzerine bir nişan koydu. Habil Kabil'in hikayesini bilmeyenler için kısaca bahsedelim. Hz. Adem, Hz. Havva'dan her seferinde iki çocuk dünyaya getiriyordu. Bunların biri kız, biri erkek oluyordu. Bir istisna olarak Şit Aleyhisselam tek olarak dünyaya gelmiştir. İlk doğan Kabil ve kardeşi Eklima idi. Daha sonraları Habil ve kardeşi Leyhuz'a dünyaya gelmiştir. Hz. Adem çocukları büyüdüğü zaman bir batında doğan erkek çocuklarını diğer batında doğan kız çocukları ile evlendiriyordu. Kendi kardeşleri ile evlenmeye müsaade etmiyordu. Eklima çok güzel bir kızdı. Hz. Adem Kabil'i Habil'in kardeşi Leuza ile Habil'i ise Kabil'in kardeşi Eklima ile evlendirecekti. Kabil Eklima için benim kardeşim çok güzel. Bu yüzden Eklima ile evlenmek benim hakkım diyerek karşı çıkmıştı. Hz. Adem ise Habil ve Kabil'den Allah'a bir kurban sunmalarını istemişti. Kimin kurbanı kabul olursa Eklima onunla evlendirilecekti. Habil hayvan yetiştiriciliği ile uğraşmakta, Kabil ise çiftçilikle uğraşmaktaydı. İkisi de kurbanlarını hazırlamıştı. Habil hayvanların içinden en güzelini sunmuş, Kabil ise ekinlerin içinden en kötüsünü kurban olarak Allah'a sunmuştu. Kabil içinden bu kurban kabul olsa da olmasa da Eklima ile ben evleneceğim düşüncesindeydi. Habil ise yapılanı Allah rızası için yapmıştı. Habil'in kurbanı kabul olmuş ve Kabil bu duruma çok öfkelenmişti. İçindeki kim ve nefret ile Habil'i öldürmüştü. Devam edecek olursak burada Teyrat'a göre bir soy ağacını ekrana getirelim. 
böylece kimin soyunun devam ettiğini ve insanlığın nasıl yayıldığını anlayabiliriz. Hz. Adem'in torunu Enok, Tevrat'a göre şu soydan gelmektedir. Şit, Enoş, Kenan, Mahalalel, Yeret ve Yeret'in oğlu Enok. Habil öldüğünden soyu olmamıştır. Kabil ise dünyada kendine bir soy kurmuş fakat bu soyda Nuh Tufan ile ortadan kaldırılmıştır. Enok sonra bir vizyon daha gördü ve Tanrı'nın yanındaydı. Kitabın 40. bölümünde Tanrı'nın dört tarafında bulunan ruhlar gördü ve bunların adlarını öğrendi. Mikail, Rafael, Gabriel, Fanuel. İslam'da bu meleklerin ismi Mikail, İsrafil, Cebrail ve Azrail olarak geçer. Fakat burada bir çelişki mevcuttur. Fanuel meleği İslam'da belirtilmemiştir. İslam dininde bu melekler ve görevleri şöyledir. Cebrail, Cenab-ı Hakk'ın kitaplarını peygamberlere getirmeye yani vahye memur Allah ile Resulları arasında bir vasıtadır. Mikail, bir kısım hadiselerin, mesela rüzgarların, yağışların, hububatın ve bitkilerin meydana getirilmesine memurdur. İsrafil, surun üfürülmesi, kıyamet gününün meydana gelmesi ve insanların kıyamette tekrar dirilmeleri hususunda memurdur. Azrail, öleceklerin ruhlarını almaya memurdur. Enok kitabında ise şöyle yazmaktadır. Mikail merhametli ve sabırlıdır. İsrafil, insanoğlunun tüm hastalıklarını ve yaralarını yönetendir. Cebrail, tüm güçleri yönetendir. Fanuel, sonsuz yaşama geçecek olanların tövbesini ve ümidini yönetendir. Enok kitabında Azrail'den yani Uriel'den dört büyük melek içerisinde bahsedilmemesi ve onun yerine Fanuel meleğinden bahsedilmesi burada kafa karışıklığına sebep olmaktadır. Kitabın 46. bölümünde Enok Tanrı'nın yanında birini gördü. Yüzü çok güzeldi ve insan yüzüne benziyordu. Yanındaki meleğe ona kim olduğunu sordu. Tüm sırları öğreten meleklerden biri cevap verdi. Bu adil olan insanoğludur. Onun içinde adalet vardır. O tüm hazineleri ortaya çıkartır. Çünkü ruhların tanrısı onu bunu yapması için seçti. Onun topluluğu ruhların tanrısı önünde sonsuza kadar üstündür. Burada Mesih figürüne giriş yapıldığını anlıyoruz. Vizyonların devamında adil olan insanoğlunun yeryüzüne ineceği ve Tanrı'yı övüp kutsamayan, onlara krallıklarının nasıl verildiğini anlamayan insanların mekanlarını, güçlerini, tahtlarını tek tek zayıflatacağı anlatılmaktadır. Kitabın 48. bölümünde ise şu ifadeler bir hayli ilgi çekici. Evren yaratılmadan önce o saatte insanoğlu ruhların Tanrısı'nın önüne çağrıldı. Kadim olanın önünde adı söylendi. Seçilmiş olan ve gizli olan dünya yaratılmadan önce bu amaçla seçildiler ve sonsuza kadar onun önünde olacaklar. Burada seçilmiş olan ile gizli olan kişilerin kim olduğu konusuna bakarsak adil olan insanoğlu kitapta anlatılana göre seçilmiş kişidir. Onun içinde adalet vardır. O tüm hazineleri ortaya çıkartır. Çünkü ruhların tanrısı onu bunu yapması için seçti. Onun topluluğu ruhların tanrısı önünde sonsuza kadar üstünür ifadesi geçmektedir. Peki gizli olan kim? Gizli olan da alemlerin onun yüzüstü hürmetine yaratıldığına inanılan Hz. Muhammed'dir. Hz. Muhammed, Hz. İsa tarafından geleceği müjdelenen son peygamberdir. Bilindiği üzere semavi dinlerin peygamberleri Hz. Davud, Hz. Musa ve Hz. İsa İsrail oğullarına gönderilmiştir. Fakat Hz. Muhammed Araplar için değil tüm insanlık için gönderilmiştir. Yahudiler açısından son peygamberin İsrail soyundan gelmemesi de tam bir hayal kırıklığı olmuştu ve Hz. Muhammed'i bu yüzden kabullenmemişlerdir. İşte bu kitapta Tanrı'nın gizli olan sözü ile bahsettiği Hz. Muhammed'dir. Kitapta anlatılan bir diğer olay ise kıyamet gününde dünyada iki canavarın türeyeceği, dişi olanın adının Leviathan olacağı ve bu canavarın denizin diplerinde su kaynaklarının üstünde yaşayacağı, Bunlardan erkek olan canavarın ise adının behemoth olduğu ve göğsünün üzerinde hareket ettiği, görülemez bir vahşiliğinin olduğu çölde yaşadığı belirtilir. Enok yanındaki melekten bu canavarlar hakkında bilgi almak ister. Fakat melek Enok'a sır olan bilgiyi öğrenmeye çalıştığını, bu canavarların Tanrı'nın büyük günü için hazırlandığını ve o gün yiyecek olarak yenileceğini belirtir. Kitabın 64. bölümünden itibaren Nuh tufanı ile ilgili bilgiler verilmektedir. Biraz da bunlardan bahsedelim. 
Nuh tufanı hepimizin bildiği üzere yeryüzünün sular altında kaldığı, Allah'a iman etmeyen herkesin bu sularda boğularak öldüğü ve dünyaya tekrar inananların hakim olup yeni bir hayat şansı yakaladığı olay olarak bilinir. Hz. Nuh bir rüya gördü ve bu rüya üzerine Enok'un yanına gitti. Enok'a dünyanın suya gömüldüğü ve yıkımın yakın olduğunu gördüğünü söyledi. Bunun üzerine Enok, Tanrı'dan dünyada yaşayan herkese bir buyruk geldi. Sonları yakın. Onlar meleklerin tüm sırlarını, şeytanların tüm vahşiliklerini öğrendiler. Gizli güçleri, büyücülüğün güçlerini, tüm dünyada eriyik metalden şekiller yapanların güçlerini öğrendiler. Topraktan nasıl gümüş çıkarıldığını da öğrendiler. Bu yüzden herkesin yok olacağını, fakat senin adının ulular arasında olmasını planladığını belirtti. Dünyada yaşayanlar arasında seni koruyacak ve senin adalet doğumuna güç ve şan verecek. Ve tohumun sonsuza kadar sağdıkların ve uluların çeşmesi olacak. Daha sonra Tanrı Nuh'a meleklerin bir araç yaptığını söyler. Bu araç yapıldığında Tanrı'nın onu koruyacağı ve bu araçtan hayat doğumu çıkarılacağı belirtilir. Kitabın 86. bölümünde Enok gökten beyaz adamlara benzeyen varlıkların geldiğinden bahseder. Burası düşünülmesi gereken bir yer gerçekten. Enok göğe çıkarıldığında yanındakilerin melek olduğundan bahsetmiştir. Yani meleklerin nasıl bir varlık olduğunu bilmektedir. Bu gelen varlıkları daha önce görmediği için beyaz adamlara benzeyen varlıklar diye tabir eder. Tabi bu varlıkların ne olduğu tam olarak bilinmediği için uzaylı teorisyenleri bu bölüme değişik yorumlar getirerek Enok'un uzaylı varlıklarla karşılaşması şeklinde değişik teoriler ortaya atmışlardır. Enok kitabı astronomi hakkında birçok bilgi vermiştir. Göklerin yasaları ile ilgili ayrıntılı anlatımlar mevcuttur. Dünyanın güneş etrafında dönüşünü 364 günde tamamladığından ve göklerin 7 yıldızından bahseder. Bu 7 yıldız güneş, ay, merkür, venüs, mars, jüpiter ve satürndür. Baş meleklerden Uriel, Enoch'a günahkarların günlerinde yıllar kısalacak ve hiçbir şey zamanında gerçekleşmeyecek diye belirtir. Enoch, bütün bu gördüğü vizyonlardan sonra baş melekler tarafından evinin önüne indirilir ve ona her şeyi oğlu Metuşala'a anlatmasını söylerler. Yeryüzünde iyiliği ve adaleti sağlamak için bir yıl boyunca çocuklarla beraber kalır. İkinci yılda tekrar göğe çekilir ve bir daha dünyaya dönmez.